अब हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम जो आया था वो 2014 थाउजेंड जेई मेन टू थाउजेंड में आया हुआ प्रॉब्लम है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं राइट right? प्रॉब्लम यहाँ पर जो हम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसको हम लोग रिप्रजेंट कर रहे हैं जेड से वो वेरिएबल पॉइंट है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन प्रॉब्लम में जो दे रखा है वो ये है कि मॉड ऑफ जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये चीज हमें दे रखा है और हमें ये बताना है कि मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सबसे कम वैल्यू क्या होगी इस प्रॉब्लम को हम लोग यूजिंग ज्योमेट्री करते हैं तो काफी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हमें यह पता है कि मॉड ऑफ जेड इट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो हमेशा ही दो या दो से ज्यादा होगा तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं इसको हम लोग कहेंगे रियल जेड एक्सिस और ये आपका हो गया इमेजनरी जेड एक्सिस दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन को कहते हैं और ये जो मैंने एक ड्रॉ किया एक सर्कल ड्रॉ किया कॉम्प्लेक्स प्लेन में और इस सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू टू से मॉड ऑफ जेड इक्वल टू टू का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो है जिसकी रेडियस टू यूनिट होती है और सेंटर जो होता है ओरिजिन होता है मतलब क्या हो गया कि इस सर्कल के ऊपर लाइक करने वाला हर पॉइंट के डिस, जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो टू यूनिट के इक्वल होगी यहाँ पे ये हो गया अब हमारा क्या है कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसका मतलब ये हो गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से या तो टू यूनिट के इक्वल है या टू यूनिट से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा वो कहाँ होगा क्या सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा तो हम लोग कहेंगे पॉइंट सर्कल के बाहर होगा साथ में ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट जो है इसके ऊपर लाइक करे ये देखिए आप या तो सर्कल के सर्कम फ्रेंस पे लाइक करे या हो सकता है कि ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हो तो हम लोग इस इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सेडेड पार्ट से ये हमने सेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट कर दिया इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड होगा ये सर्कल के अंदर तो हो ही नहीं सकता है या तो सर्कल के सर्कम फ्रेंस पेरीफेरी पे हो या तो सर्कल के पेरीफेरी पे हो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है इन जगहों पे हो सकता है या इस जगह पे हो सकता है ठीक है ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे या तो पेरीफेरी पे होगा या सर्कल के बाहर होगा अब देखिए यहाँ पे हमारे को ये बताना है कि इस जो पॉइंट है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से माइनस हाफ कॉमा जीरो क्योंकि हमें ये पता है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जेड नोट से डिस्टेंस ठीक है और यहां पे जेड नोट किसके कॉल हो गया तो जेड नोट हमारा यहां पे हो गया बेसिकली माइनस हाफ राइट इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जेड नोट है ये डेफिनेटली जो है निगेटिव रियल जेड एक्सिस पे लाइक कर रहा है और ये माइनस हाफ कॉमा जीरो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं ये वाला पॉइंट होगा देखिए और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो गया माइनस हाफ कॉमा जीरो अब हमारे को क्या है कि हमें यह बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से वो देखनी है और उसकी सबसे कम वैल्यू देखनी है इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है और ऐसी डिस्टेंस लेनी हो जो सबसे कम हो जो सबसे कम हो तो इसका मतलब क्या हो गया यदि आप ये पॉइंट जेड जो है चले तो देखिए आप जब यहां पे होगा ये पॉइंट जेड तब इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे सबसे कम होगी देखिए ध्यान से जब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस पॉइंट पे होगा इस पॉइंट पे तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा इस गिवन पॉइंट माइनस हाफ कॉमा जीरो से सबसे कम डिस्टेंस पे होगा राइट इसका मतलब ये हो गया कि जेड प्लस हाफ के मॉडल्स की जो सबसे कम वैल्यू होगी वो यही वैल्यू होगी अब देखिए यहां पे ये डिस्टेंस अब कितना होगा देख सकते हैं आप देखिए ये हाफ यूनिट है राइट right? और ये वाला टू यूनिट है तो व्हाट इज दिस वन तो ये हो गया आपका थ्री बाई टू यूनिट इसका मतलब हो गया कि जेड प्लस हाफ के मॉडल्स का सबसे कम वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री बाई यूनिट हो जाएगा एक बार देख लीजिए हमारे को क्या बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की जो है डिस्टेंस 
इस पॉइंट से देखनी है और उसकी सबसे कम वैल्यू लेनी है तो सबसे कम वैल्यू का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऐसे हो जो कि इस पॉइंट से नियरेस्ट हो तो क्या हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस पॉइंट पे होगा तभी जा करके इस पॉइंट से वो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा जो कि माइनस हाफ कॉमा जीरो है अब जब इस पॉइंट पे होगा तो इस समय इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से टू यूनिट है इस पॉइंट की डिस्टेंस ये वाली हाफ यूनिट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सिंपली थ्री बाई टू यूनिट हो जाएगी इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ जेड प्लस हाफ की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी थ्री बाई यूनिट होगी राइट right? तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस प्रॉब्लम को जो हमने डिस्कस किया वो यूजिंग ज्योमेट्री डिस्कस किया है और ज्योमेट्री से ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से समझा भी जा सकता है और हम लोग कर भी सकते हैं राइट